অ্যান্টি হাইপারেসিভ এজেন্ট যে ড্রাগুলো আছে এগুলোকে আমরা কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করতে পারি তাদের মধ্যে আজকে আমরা আসলে আলোচনা করব ডায়াবেটিক্স নিয়ে যখন আমরা হাইপার টেনশনের প্যাথোফিজিওলজি নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে আমরা একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের যে ব্লাড প্রেশার এইটা আসলে কার্ডিয়াক আউটপুটের সাথে সমানুপাতিকভাবে সম্পর্ক রাখে প্রপোর্শনেট যদি কোনোভাবে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় আমাদের ডেফিনেটলি ব্লাড প্রেশার কমে যাবে সেম থিং গোস ফর পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স টু যদি পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স কমে যায় সেখানেও ব্লাড প্রেশার কমে যাবে বেসিক্যালি আমাদের যেই অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ এজেন্ট হিসেবে যে আমরা ডায়াইউরিটিক্সগুলো ইউজ করে থাকি সেটা আসলে কার্ডা কাটপুটকেও যেমন কিছু কিছু ড্রাগ কমায় তেমনি বেশ কিছু ড্রাগ পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্টেন্সকেও কমাতে পারে এবং এইভাবে তারা ব্লাড প্রেশার কমানোর এফিকেসি রাখে কিভাবে প্রথমে আমরা আলোচনা করব থাইয়াজেড ডায়াবেটিক্স নিয়ে সো থাইয়াজেড গ্রুপের যে ড্রাগুলো আছে এর আসলে কিভাবে আমাদের দেহে কাজ করে থাইয়াজেড ড্রাগ বেসিক্যালি আমাদের যে নেফ্রন রয়েছে আমরা জানি আমাদের নেফ্রনে আসলে বেশ কিছু জায়গায় আমরা ভাগ করতে পারি এবং নেফ্রনের মধ্যে যেটা ডিসটাল কনভুলেটেড টিউবিউল ডিসটাল কনভুলেটেড টিউবিউল থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের রিঅ্যাবজর্পশনকে থাইয়াজেড ব্লক করে দেয় অর্থাৎ যদি এটা প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবিউল হয় এরপরে লুপ অফ হেনলি আমি জাস্ট একটা রাফ ছবি আঁকাচ্ছি এবং তারপরে আমাদের ডিসটাল কনফুলেট টিবুল তারপরে কালেক্টিং ডার্ক কালেক্টিং টিবুল হোয়াট এভার সো আমাদের যদি এটা ডিসটাল কানেকটিভ ডিসটাল কালেক ডিসটাল কনফুলেটেড টিউবুল হয় ডি সি টি সেখানে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড যে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছিলো যে চ্যানেলের মাধ্যমে থাইয়াজাইড এই চ্যানেলটাকে ব্লক করে দেয় সো এখন আর সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে না যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন না হয় তারা আসলে নেফ্রনের এই লুমেন দিয়ে বের হয়ে যাবে বলা হয়ে থাকে যে অ্যারাউন্ড টেন অ্যারাউন্ড ফাইভ থেকে টেন পারসেন্ট মতো সোডিয়াম ক্লোরাইড আসলে এখানে রিঅ্যাবজর্পশন হওয়ার কথা ছিল যেটা এখন আর হচ্ছে না সো একটা ভালো অ্যামাউন্টের সোডিয়াম এবং ক্লোরাইড আসলে বের হয়ে যায় রেনাল রুট দিয়ে এক্সপ্রেশন হয়ে যায় এবং তাদের সাথে কিছু পরিমাণ পানিও বের হয়ে যায় এখন এটার ফলে কি হচ্ছে আলটিমেটলি কিছু সল্ট এবং ওয়াটার লস হচ্ছে আমাদের রাইট সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার লস যদি হয় দ্যাট ইন্ডিকেটস আমাদের আলটিমেটলি প্লাজমা ভলিউম কমে যাবে এটা আসলে তাৎক্ষণিকভাবে একটা শর্ট টার্ম ইফেক্ট এটা আমরা যেটা বলছি এটা হচ্ছে থাই যায় যখন আমরা দিচ্ছি তখন একটা শর্ট টাইম ইফেক্ট যে প্রথম দিকে ওয়াটার এবং সল্ট লস হয় যেটার কারণে প্লাজমা ভলিউম কমে যায় এবং প্লাজমা ভলিউম যখন কমে যাচ্ছে দ্যাট ইন্ডিকেটস আমাদের টোটাল ব্লাড ভলিউমই আসলে কমে যাবে সো যদি ব্লাড ভলিউম কমে ডেফিনেটলি কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাচ্ছে আগের মতো কার্ডিয়াক আউটপুট আসবে না দ্যাট উইল কজ ডিক্রিজ ইন ব্লাড প্রেশার সো ইনিশিয়ালি আমরা যখন থাইজার ডায়াবেটিক্স দিচ্ছি এটা কারণে সোডিয়াম এবং ওয়াটার এক্সপ্রেশন বেড়ে যাচ্ছে এবং শর্ট টার্ম ইফেক্ট হিসেবে ব্লাড ভলিউম কমে যাবে ব্লাড ভলিউম কমে গেলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাবে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেলে ব্লাড প্রেশারটা কমে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের তাৎক্ষণিকভাবে এখন মোটা দাগে এরকম এক থেকে দুই সপ্তাহ থেকে প্রায় এক মাস যখন আমরা থাইজাইড দিতে থাকি সপ্তাহ থেকে মাস পর্যন্ত অনেক দিন ধরে দেওয়া হয়ে গেছে এটা ফলে আমরা একটা লং টার্ম ইফেক্ট পাই সো লং টার্ম ইফেক্ট একটু ডিফারেন্ট লং টার্ম ইফেক্ট হচ্ছে এখন প্রতিদিন তো কিছু না কিছু পরিমাণে আসলে আমাদের সোডিয়াম লস হচ্ছে রাইট সো সোডিয়াম লস হতে থাকার কারণে আমাদের বডিতে সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন আগের থেকে কমে যায় রিলেটিভভাবে বলছি আগের থেকে কমে যায় আমি বলছি না আমাদের হাইপোনাট্রিমিয়া ডেভেলপ করে আমি বলছি আগের থেকে সোডিয়াম কনসেনট্রেশন একটু হলেও কমে যাবে খুব স্বাভাবিক সো যখন সোডিয়াম কনসেনট্রেশন আলটিমেটলি কমে যাচ্ছে আমাদের যে স্মুথ মাসলগুলো রয়েছে এখানে তো আমরা জানি যে অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেট করতে হলে কিন্তু সোডিয়াম মের একটা রোল আছে সোডিয়ামের এখানে আদান প্রদানের বেশ কিছু ঘটনা আছে আমরা জানি মাসল কন্ট্রাকশনে সোডিয়াম কীভাবে কাজ করে সো স্মুথ মাসল সেলে লং টার্মে দেখা যায় যে সোডিয়াম কন্টেন্ট কমতে থাকে আমাদের যে স্মুথ মাসল সেল সেখানে সোডিয়াম কন্টেন্ট লং রানে কমে যায় যেহেতু ওভারঅল বডি থেকে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কমে যাচ্ছে একটা কনসেনট্রেশন আসলে কমে যায় এই যে আমাদের মাসলগুলোতে আমাদের ব্লাড ভেসেলের যেই স্মুথ মাসল সেখানে এই যে এখন সোডিয়াম কন্টেন্ট কমে গেল এইটার ইফেক্ট হচ্ছে স্মুথ মাসলগুলোতে যখন 
অ্যাড্রেনালিন বা নন অ্যাড্রেনালিন এসে ফাংশন করবে বা এইখানে যখন কোনো ভ্যাসো প্রেসর যে এজেন্টগুলো রয়েছে যেমন অ্যানজিওটেন্সিন কনভার্ট কি বলে আমাদের অ্যানজিওটেন্সিন টু আসবে যারা যারা ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টর হিসেবে কাজ করবে বা ভ্যাসো প্রেসর হিসেবে কাজ করবে ইনফ্যাক্ট এডিএইটও যখন আসবে এটা তো ভ্যাসো প্রেসর হিসেবে কাজ করে সো যখন কোনো ভ্যাসো প্রেসর স্মুথ মাসলের উপরে কাজ করবে ও তো আলটিমেটলি তখন মাসল কে সেই নিউজটা দিবে যে তোমাকে কন্ট্রাক্ট করতে হবে সো এখন কিন্তু সোডিয়ামের কনসেনট্রেশন কমে যাওয়ার কারণে আগের মতো অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেট হবে না আগের মতো অ্যাকশন পটেন্সিয়াল জেনারেট না হওয়ার কারণে আলটিমেটলি আগের মতো কন্ট্রাকশনটাও হবে না সো এই ফেনোমেনাকে আমরা বলছি যে আলটিমেটলি দেয়ার ইজ ডিক্রিজড মাসল সেন্সিটিভিটি আমরা বলছি যে আগের চেয়ে মাসল সেন্সিটিভিটি কাদের প্রতি মাসল সেন্সিটিভিটি টু দ্য ভেসো প্রেসর আমাদের যে ভেসো প্রেসরগুলো যখন তাকে নির্দেশ দিচ্ছে যে তুমি ভ্যাস মানে তুমি ভ্যাস তুমি স্মুথ মাসল কন্ট্রাকশন করো ও আগের মতো করতে পারছো না সোডিয়াম কন্টেন্ট কমে গেছে সো এই ভ্যাসো প্রেসরগুলোর প্রতি আমাদের মাসল সেন্সিটিভিটি কমে গিয়েছে আগের মতো আর মাসল কন্ট্রাকশন হবে না যদি স্মুথ মাসল আগের মতো কন্ট্রাকশন না হয় তাহলে এই ফেনোমেনা তোমার কী বলি ডিক্রিজড ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন এখন আমাদের যে ব্লাড ভেসেল এটা যে স্মুথ মাসো এটা যদি আগের মতো আর কনস্ট্রিক্ট করতে না পারে ডেফিনেটলি একটা ভ্যাসো ডায়লেশন হলো তার মানে আগের থেকে কম্পেয়ার করলে ভ্যাসো ডায়লেশন হলো এখন ভ্যাসো ডায়লেশন হচ্ছে ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন আগের মতো হচ্ছে না দ্যাট মিন্স ডিক্রিজড পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় আলটিমেটলি আমাদের ব্লাড প্রেশার কমে যাবে সো যখন আমরা থাইয়াজাইড গ্রুপের ড্রাগগুলো ইউজ করছি এই কারণে শর্ট টার্ম ইফেক্টে আমরা দেখছি যে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাওয়ার কারণে ব্লাড প্রেশার কমছে বাট লং টার্মে মোটামুটি প্রায় এক মাস মতো ইউজ করার ফলে তখন যে লং টার্ম ইফেক্ট হয় সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের সোডিয়াম কন্টেন্ট অফ দ্য স্পুথ মাসল কমে যায় সো সোডিয়াম কন্টেন্ট অফ স্মুথ মাসল আমাদের কমে যায় এবং এইটার ইফেক্টে আলটিমেটলি পেরিফেরা ভাস্কুল রিজিসেস আমাদের কমে যাচ্ছে কারণ আগের মতো কন্ট্রাকশন হচ্ছে না অ্যান্ড দ্যাট উইল লিড টু ডিক্রিজড ব্লাড প্রেশার দিস ইজ হাউ থাইজার গ্রুপের ড্রাগগুলো কাজ করে থাইজার গ্রুপের ড্রাগগুলো যখন ইউজ করছি তখন আমাদের এখানে আরও কিছু ঘটনা ঘটে এক নাম্বার হচ্ছে যখন আমি শর্ট টার্মে ইউজ করছি এটা কিন্তু ইনিশিয়ালি কার্ডিয়াক আউটপুটকে কমায় দিচ্ছে যখন এটা ইনিশিয়ালি কার্ডিয়াক আউটপুটকে কমা যায় তখন আমাদের বডিতেই না এই যে একটা ড্রাগ দিলাম একটা মেকানিজম হলো একটা রেসপন্স হচ্ছে বডি দেখতে পাচ্ছে যে ওর ব্লাড ভলিউম আগের থেকে একটু কমে গেছে আমাদের বডি কিন্তু হোমিওস্টাসিস মেনটেন করতে চাবে সো বডি ফিজিওলজিকে মেনটেন করার জন্য হোমিওস্টাসিসকে মেনটেন করার জন্য বডি থেকে এইটার রেসপন্সে থায়াজাই ড্রাগ ইউজ করার রেসপন্সে লেনিন অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় কারণ আমরা জানি যে রেনিন অ্যাক্টিভিটি যদি বেড়ে যায় আলটিমেটলি রেনিন অ্যানজিওটেন্সিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে এটা অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেলে পরবর্তীতে অ্যালডোস্টেরন আসবে অ্যালডোস্টেরন এসে সোডিয়াম এবং ওয়াটার রিটেনশন করবে এটা কার্ডিয়া কার্ডপুটকে বাড়াই দেওয়ার চেষ্টা করবে সো রেনিন অ্যাক্টিভিটি তাহলে বেড়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি ওয়াই থায়াজাইডের সাথে এসি ইনহিবিটর দিলে ভালো কাজ হয় বা এআর বি দিলে কারণ যদিও থায়াজাইড দিলে ইনিশিয়ালি রেনিন অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে বাট যখন আমি এসি ইনিমিটার বা এআর বি সাইমুলটেনিয়াসলি ইউজ করছি অ্যাজ এ কম্বিনেশন তখন কিন্তু রেনিন অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেলেও আলটিমেটলি সেটার কোনো ইফেক্ট ফলাইতে পারবে না কারণ আমি যদি এসি ইনিভিটার দিই অ্যানজিওটেসিন টু প্রোডাকশন হবে না যদি আমি এআর বি দিই অ্যানজিওটেসিন টু কারোর উপর কাজ করতে পাবে না সো অ্যানজিওটেসিন টু কাজ করতে না পারলে অ্যালডোস্টেরন আসার কোনো সুযোগই নেই সো এই কারণে থায়াজাইড গ্রুপের সাথে এসি ইনিভিটার বা এআর বি দিলে এটা অনেক বেশি ভালো ইফেক্ট আসলে আমরা এখান থেকে পাই সো এটা কম্পেন্সেটরি রেনিন অ্যাক্টিভিটি তাহলে বেড়ে যায় এবং এটা কমানোর জন্য আমরা এসি ইনিভিটোর সাথে যদি এটাকে কম্বিনেশন ইউজ করি সেখানে অনেক ফ্রুটফুল ইফেক্ট আমরা আসলে পাই সো এইগুলো তাহলে আমাদের নেট ইফেক্ট এখন এর পাশাপাশি আমরা আসলে থায়াজাইড যে ডায়োটিসগুলো আছে এগুলো দিলে আমি কি কি ইফেক্ট আসলে আমাদের বডিতে পাচ্ছি সো প্রথমে আসি যে অ্যান্টি হাইপেটিসি বেজেন্ট হিসেবে যখন থায়াজাইড গ্রুপের ড্রাগ ইউজ করা হচ্ছে আমার কার্ডিও ভাস্কুলার ইফেক্ট কী কী হচ্ছে তাহলে থায়াজাইড ড্রাগুলার কার্ডিও ভাস্কুলার ইফেক্ট প্রথম ইফেক্ট কি আমরা যখন লং টার্মে ইউজ করছি তখন আমাদের পেরিফেরা ভাস্কুলার ডিজিসেস কমে যাচ্ছে কখন লং টার্মে এমন না যে প্রথম দিন দিলাম প্রথম দিনে কমে গেছে নো মোটামুটি 
প্রায় এক মাস মতো টাইম লাগবে তাই না বাট পিভিআর কমে যাবে পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স কমে যাবে এবং ইনিশিয়ালি ডেফিনেটলি কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যাচ্ছে তাহলে পিভিআর কমে গেল কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেল এই দুইটার ইফেক্টে আমাদের ব্লাড প্রেশার কমে যায় আচ্ছা এখন কার্ডিয়াক আউটপুট কেন কমেছে কারণ কিন্তু আমাদের ব্লাড ভলিউম কমে গেছে তাহলে কার্ডিও ভাস্কুলার ইফেক্টের মধ্যে আমরা এটাও বলতে পারি যেখানে ব্লাড ভলিউম কমে যাচ্ছে এবং কম্পেন্সেটরি মেকানিজম হিসেবে আমাদের রেনিন অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় সো রেনিন অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় এইগুলো আমাদের তাহলে অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ ফাংশন যখন প্লে করছে কার্ডিও ভাস্কুলার ইফেক্ট আমরা এইগুলো এগুলো তারা পাচ্ছি এবার আসি এই যে অ্যান্টি হাইপারটিস বেটেড হিসেবে আমরা থাইজাইড কি ইউজ করছি এটার কি কোনো হ্যাজার্ড নাই বা আদার কোনো অ্যাক্টিভ আদার কোনো ফাংশন কি হয় না আদার কোনো রেসপন্স উত্তর হচ্ছে হয় কীভাবে হয় আমরা একটু আগের ছবি দিকটু ব্যাক করি আমরা একটা ছবি আঁকেছিলাম একটু এই ছবি দিকটু আসি এটা আমাদের জন্য এখন লাগবে সো বেসিক্যালি থাইজাইড কী করে থাইজাইড কাজ করছে ডিস্টাল কনভুলেটেড টিউবুলে দ্যাট ইজ ট্রু নো প্রবলেম বাট থাইজাইড কিন্তু নেফ্রনে এন্ট্রি করে থ্রু প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল আমাদের প্রক্সিমাল কনভুলেটেড টিউবুল এখানে বেশ কিছু চ্যানেল আছে বা কি বেশ কিছু ক্যারিয়ার প্রোটিন আছে এই চ্যানেলগুলো দিয়ে বেসিক্যালি নর্মাল টাইমে একটা নর্মাল টাইমে এই চ্যানেল দিয়ে ইউরিক অ্যাসিড আসার কথা ছিল কিন্তু থায়াজাইড যখন আমরা দিলাম থায়াজাইড করবে কি এই চ্যানেল দেখুন থায়াজাইড আসা শুরু করবে এখন তুমি একটা চিন্তা করো একটা রাস্তা ওয়ান টাইমে একজনই যাইতে পারে আগে ইউরিক অ্যাসিড যাইতো কিন্তু এখন ইউরিক অ্যাসিডের জায়গায় থায়াজাইড যাচ্ছে তাহলে কি ইউরিক অ্যাসিড আগের মতো বের হইতে পারবে উত্তর হচ্ছে পারবে না সো তুমি চিন্তা করো আমার ইউরিক অ্যাসিড ইউরিন হয়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল প্রক্সিমাম কনফ্লোর টিউবেল হয়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন এটা বের হতে পারছে না যদি ইউরিক অ্যাসিড বের হতে না পারে বডি থেকে হোয়াট ইজ দ্য নেট রেজাল্ট আমাদের সেরাম ইউরিক অ্যাসিড কনসেনট্রেশন বেড়ে যাবে এবং এটাই হয় যখন থায়াজাইড অনেক দিন ধরে একটা মানুষ ইউজ করে সাধারণত এই মানুষগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে ইউরিক অ্যাসিড লেভেল আগের থেকে অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বেড়ে যাওয়ার অর্থ হাইপার ইউরেসেমিয়া দ্যাট উইল লিড টু গাউট সো থায়াজাইড ডায়োটিক্স ইউজ করলে গাউট হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে দ্য ইজ এ পসিবিলিটি অফ ডেভেলপিং গাউট কারণ ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিশন আগের মতো হতে পারছে না শুধু তাই না এটা যেমন আমাদের সেরাম ইউরিক অ্যাসিড কনসেনট্রেশন বেড়ে যায় আমরা আরও কিছু জিনিস দেখি সেটা 